Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Football 2022 et je vais vous donner les deux derniers résultats euh, des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. C'était les deux derniers huitièmes de finale aujourd'hui. Et en premier, le Maroc a battu l'Espagne. Grosse, grosse, grosse surprise au tir au but. Alors il y a eu 0-0 au score et euh, le match est allé en, donc en prolongation et ensuite... Ça s'est joué au tir au but, et là, euh, le gardien marocain a fait une performance exceptionnelle, il a arrêté, tout simplement, les trois tirs au but de l'Espagne, et <rire> le Maroc a gagné trois tirs au but à zéro, et s'est qualifié donc pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Donc c'est euh, vraiment un exploit historique, parce que euh, grâce à cette performance, le Maroc égale euh, la meilleure performance euh, d'un club africain dans une Coupe du Monde, qui était un quart de finale, et peut même espérer... Aller plus loin. Alors on va revenir maintenant les amis sur, sur les, les statistiques du match. Euh, alors le jeu du Maroc c'est vraiment de se laisser dominer. Et le jeu de l'Espagne c'est de dominer. Après dominer c'est pas forcément gagner. Donc voilà on regarde les stats. Le Maroc a eu 23% de possession de balles et l'Espagne 76%. Bon ils ont eu les trois quarts du temps le ballon. Euh, pareil ça se traduit un petit peu euh, dans euh, les passes. C'est à peu près le même même rapport dans les passes santé et passes réussies, vous voyez, euh, alors le passe réussi, le Maroc n'en a pas fait beaucoup, ils ont fait que des contre-attaques. Mais après, dans les tirs, le Maroc a fait 6 tirs, 2 cadrés, l'Espagne 13 tirs, 1 cadré. C'est-à-dire que l'Espagne a eu 76% de possession de balles, mais ils ont fait deux fois un seul tir cadré, alors que le Maroc en a fait deux dans le match. C'est quand même pas fort. Et ils ont fait que deux fois plus de tirs. Donc c'est une possession de balles qui était stérile. D'un point de vue duel, le Maroc en a gagné plus. Les hors-jeux légèrement plus. Les corners, ah bah oui, la possession de balles des Espagnols fait qu'ils en ont eu 9 à 0. Interception un peu plus pour le Maroc. Les centres plus pour l'Espagne. Et les fautes, c'est à peu près pareil. Mais dans l'ensemble, euh, la domination espagnole a été stérile. Un peu comme euh, dans le dernier match de poule où ils ont perdu de 1. Euh, et euh, et, euh, et qui se sont fait prendre en compte euh, vraiment euh, par les, les Japonais. Et c'était un peu, euh, je dirais... Euh, euh, pré euh, prémonitoire euh, c'est vrai que après le Maroc pour moi il n'y a pas non plus de surprise c'est à dire que le Maroc en 4 matchs de coupe du monde ils ont encaissé qu'un seul but et encore ce but ils l'ont mis contre leur camp donc les amis si l'Espagne n'a pas été capable de marquer contre le Maroc c'est qu'il y avait une raison aussi alors euh, on peut parler de chance ou pas de chance et non a la rigueur, le Maroc avait déjà pris que qu'un euh, qu seul but dans les trois premiers matchs, et en plus qui était contre leur camp, donc les Espagnols, ça allait être compliqué pour eux d'aller en marquer plusieurs. Donc voilà, je trouve que l'Espagne eh ben, est rentrée dans le jeu du Maroc, et s'est fait avoir, et au tir au but, le gardien marocain a été exceptionnel, euh, il a carrément arrêté les trois pénalties euh, de l'Espagne, et il a permis euh, la qualification pour son équipe au tour suivant. Alors maintenant, euh, c'est vrai qu'il y a un, un petit côté, je dirais, rigolo, c'est qu'il y a quatre ans, à la Coupe du Monde en Russie, au dernier match de poule, les Marocains et les Espagnols avaient fait 2-2, l'Espagne avait égalisé à la dernière minute, à la 95 e sur un but qui était pas valable, ça avait été euh, très scandaleux, c'est-à-dire que sur la même action, euh, il y avait photo départ sur un Marocain, plus le ballon qui était sorti en sortie de but, plus, euh, il me semble, je me demande s'il n'y avait pas une question de hors-jeu aussi, et en plus, alors, ce qui était le, le, le pompon, c'est que euh, il y a l'Espagnol le, qui était en dehors du terrain pour aller chercher le ballon pour tirer le corner, il y a un deuxième Espagnol qui est allé à l'opposé en haut du terrain, enfin sur l'écran c'est en haut, qui tire le corner pendant que l'autre Espagnol est en dehors du terrain. Il fait la passe à un copain, le copain centre, à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, l'autre espagnol rentre sur le terrain, alors que normalement, si le joueur a repris, il n'a pas le droit de rentrer s'il était en dehors du terrain. Et euh, l'autre espagnol marque de la tête tout seul au point de pénalty parce que les Marocains regardaient le corner opposé. Non mais c'était un sketch, je vous invite à aller voir le but de ce match qui a fait 2-2. Euh, C'est le, le but à la 92e. Il y a eu, je crois, 8 minutes d'arrêt de, de, jeu, de jeu pour euh, palabre vidéo pour accorder un but qui était pas valable et qui permettait, je crois, à l'Espagne de se qualifier à l'époque. Donc, voilà, euh, les Espagnols en plus en poule contre le Japon étaient menés 2-1 et puis ben, ils n'ont pas cherché à égaliser parce que ça les arrangeait selon eux de jouer les Maroc. Euh, bien mal acquis, euh, ne profite jamais comme on dit. Donc euh, voilà, les Espagnols, ils n'ont pas, pas joué le jeu, ben, ils ont été punis. Et, et résultat, au prochain match, on aura un Maroc-Portugal. Ce qui va être aussi un peu la revanche d'il y a 4 ans parce qu'il y a eu un deuxième match de poule où le Portugal avait gagné 1-0. 
Le Maroc avait ultra dominé tout le match avec plein d'occasions de but. Trois actions litigieuses de pénalty où il n'y a jamais eu pénalty sifflé. Et Ronaldo, il avait marqué un but au bout de 4 minutes de jeu où il fait faute sur l'adversaire en le poussant. <coughs> et derrière, le but avait été accordé. Donc déjà, il y a un... Je dirais qu'il y a un contentieux euh, historique. Les Espagnols ont été punis. Est-ce que ce sera de même pour les Portugais Bon, les Portugais ont un gros avantage. Ils ont gagné 6-1 donc aujourd'hui contre les Suisses. Et contre les Suisses, ils n'ont pas fait de demi-mesure. Ils ont déjà fait tourner au troisième match de poule. Euh, et en fait, pour l'instant, les Portugais ont une Coupe du Monde assez euh, aisée. Ils ont vraiment fait le taf. Euh, et surtout, ils ont permis euh, physiquement à tous leurs joueurs d'être euh, opérationnels pour les quarts finales. Donc ça va être le gros avantage comparé aux Marocains qui, finissent cette, qui ont fini le match contre les Espagnols avec des crampes euh, vraiment épuisées. Alors, Portugal-Suisse. Le Portugal a ouvert le score à 17 e par Ramos. A ou doubler la mise par PP à la 33 e minute. PP devient le joueur, je crois qu'il a 39 ans, un peu plus de 39 ans, le plus âgé à marquer dans un, but, dans un match de Coupe du Monde à élimination directe. Parce qu'il me semble que le plus âgé, c'est toujours Roger Milla, mais c'était en match de poule. Hein. Ensuite, à la 51 e Ramos, double la mise et euh, triple la mise, je veux dire, il marque son deuxième but et ça fait 3-0. 58 e ah non, 55 e pardon, Guerrero. Euh, a marqué un quatrième but 4-0, 58ème Akanji réduit le score pour la Suisse 4-1, 60ème Ramos 67ème pardon, Ramos pour son triplé euh, et ça faisait 5-1 et à la 92ème Léao pour le 6ème but 6-1 euh, le Portugal a vraiment fait tout exploser euh, et justifie l'une de, de, l'une des qui est le, le Portugal l'une des meilleures attaques de cette Coupe du Monde. Alors dans les stats, ils ont eu pourtant 47% de possession de balles, moins que l'adversaire, dans les passes. Euh, et les passes tentées passent réussi moins que l'adversaire. Les tirs 14, tirs 9 cadrés les amis. Ça c'est de la stat. Ils ont été ultra efficaces. 9 tirs cadrés, 6 buts. En 14 tirs. Les Suisses 10, 10 tirs, 3 cadrés. Duel gagné. Ben, les Portugais ont été plus forts. Euh, Orge c'est pareil. Corner c'est pareil. Interception c'est pareil. Centre c'est pareil. Faute c'est pareil. Mais le Portugal s'est rendu le match facile. Et a vraiment fait le taf euh, en vue de, bah, de se préserver en vue de, des quarts finales. Alors voilà, on arrive maintenant au résultat. Et donc on a maintenant euh, tous les quarts finales. Avec le 9 décembre, Croatie-Brésil à 16h. Le 9 décembre à 20h, Pays-Bas-Argentine. Le 10 décembre à 16h, Maroc-Portugal. Et le 10 décembre à 20h, Angleterre-France. Voilà les 8 équipes. Euh, quart de finaliste de cette Coupe du Monde 2022. Euh, donc demain les amis, il n'y aura pas de match. Et je vais terminer cette vidéo. Donc sur le classement des buteurs, Ramos fait un bon puisqu'il a, a marqué 3 buts et il arrive à 3 buts. Mbappé est toujours en tête des buteurs avec 5 buts. Et donc à 3 buts, on a Ramos du Portugal, Gagpo du Pays-Bas, Richard Lisson du Brésil, Valencia de l'Équateur, Morata de l'Espagne, Saka de l'Angleterre, Giroud de la France, Rashford de l'Angleterre et Messi de l'Argentine, ce qui fait quand même 9 joueurs à 3 buts. Je ne sais pas si dans d'autres Coupes du Monde, il y avait eu un classement aussi serré euh, des buteurs. En tout cas, c'est passionnant parce qu'on ne sait pas qui va gagner le classement des buteurs. Voilà. Donc demain, les amis, il n'y aura pas de match. C'est la première fois pour première journée off depuis le début de cette Coupe du Monde. Après-demain non plus. Je vous donne rendez-vous vendredi 9 décembre à 16h pour le premier quart de finale. Croatie-Brésil, voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo